ఈ బైబిల్ మినిస్ట్రీస్ వారి క్రీస్తు స్వరం ఆధ్యాత్మిక టీవీ కార్యక్రమం ప్రతిదినం వీక్షిస్తున్న వీక్షకులకు క్రీస్తు పేరట శుభములు ఈ సమయమున మనము దేవుని సందేశము దైవజనులు మా కుమారుడు జట్టి ప్రభుదాస్ ద్వారా విందాం శ్రద్ధగా విని సత్యమును గ్రహించుదాం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా పరిశుద్ధ నామమున క్రీస్తు పేరట మీకందరికీ వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆత్మహత్య మహాపాపము ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి కారణాలు అనేకములు మనుషులను పట్టి పీడిస్తూ ఉన్నాయి వేదనలు ఎక్కువైనప్పుడు బాధలు ఎక్కువైనప్పుడు సమస్యలు చుట్టుకున్నప్పుడు ఆదరించు వారు ఉన్నారు అన్న సంగతి మర్చిపోయినప్పుడు ప్రేమించు వారు ఉన్నారు అని చెప్పి గుర్తులేనప్పుడు తోబుట్టువులు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు స్నేహితులు ఉన్నారు అన్న సంగతి కంప్లీట్గా మర్చిపోయినప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి ఇష్టపడు ఈ విధమైన ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే అపవాది నుంచి వచ్చేస్తాయి వాడు అబద్ధమునకు జనకుడు కనుక చిన్న సమస్యను క్లోజబులో చూపిస్తాడు కనుక చదువుతూ ఉన్నది జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ అవుతుంది నేను చదువుతూ ఉన్నాను కానీ నాకు జ్ఞాపకం ఉండటం లేదు నేను ఫెయిల్ అవుతాయి నేను అవమానం పరిచలేను అనుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నారు ఫెయిల్ అన్నటువంటిది విజయానికి తొలి పెట్టుకొని గ్రహించుకొని ఫెయిల్ అయినటువంటి వారి జీవితంలో ధైర్యమును నోరు పోయగలిగిన తల్లిదండ్రులుగా క్రైస్తవులుగా మనం ఉండాలి చెరసాల నాయకుడు ధైర్యపరచు వారు లేనప్పుడు అధైర్యము చెడివి ఉన్నప్పుడు కలవరము కాపదో నిండుకొని ఉన్నప్పుడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు లాంటి తండ్రి నీవు నీ కుటుంబానికి ఉండాలి ధైర్యముని ఇవ్వగలిగినటువంటి పై అధికారివిగా తోటి ఉద్యోగస్తుడవగా భర్తవుగా భార్యవుగా మంచి తల్లిదండ్రులుగా మంచి స్నేహితునిగా మంచి బంధువులుగా నీ వారికి నీవు ఆ ధైర్యమును ఇవ్వగలిగితే ఆ ఆత్మను రక్షించుకోవటానికి కారణమవుతుంది ప్రార్థన పెట్టుకొని డిన్నర్ ఏర్పాటు చేసి మంచి భోజనం ఇచ్చి తినిపించి పంపించడం కాదు సువార్త నీతోటి వ్యక్తులను పిలిపించుకోవటం కాదు సమాన వయస్సులను సమాన ఉద్యోగస్తులను నీతో పాటు కావలసినటువంటి వ్యక్తులను అనుకూలమైనటువంటి వ్యక్తులను పౌలు ఎవరో తెలియదు చెరసాల నాయకుడు ఎవరో తెలియదు సత్యస్సు వార్తను ప్రకటించడం వలన జైలు పాలయ్యారు పౌలు శీల వారు కృంగిపోయినటువంటి వాళ్ళు కృంగిపోయినటువంటి వారికి ధైర్యం ఇవ్వగలరు కృంగిపోయిన వాడు కృంగిపోయిన వారికి ధైర్యం ఇవ్వలేడు సమాధానం లేని వాడు సమాధానం లేని వారికి సమాధానము ఇవ్వటానికి సాధ్యం కాదు రక్షణ లేని వాడు రక్షణ లేని వారికి రక్షణను కూర్చున్న సునాదం వినిపించలేడు రక్షింపబడిన వారు కనుక రక్షలో ఎదిగిన వారు కనుక రక్షకుని యొక్క స్వార్థను చెబుతూ ఉన్నారు కనుక శ్రమల్లోనైనా కష్టాల్లోనైనా ఇరుకుల్లోనైనా ఇబ్బందుల్లోనైనా వారికి వచ్చినటువంటి శ్రమల్లో ఈ పని మాకు ఎందుకునన్నా ఈ బ్రతుకు బ్రతికే దానికన్నా చచ్చుట మేలు అనుకునే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ వారిలో ఉన్న క్రీస్తు వారిని ధైర్యపరిచాడు కనుక అనేక మంది జీవితాలను ఆదరించడానికి ఉపయోగపడే పనిముట్టని ఆ పోస్తులైనటువంటి పౌలును పేరు మార్చక ముందు సౌలును గురించి చెప్పాడు ఈతడు నా నామం నిమిత్తము అన్నిటిని భరించటానికి యోగ్యుడు రాజుల ఎదుట అధికారుల ఎదుట సత్య సాక్షిగా ఉండటానికి నేనెంచుకున్నటువంటి ఒక మంచి సాధనము అన్నాడు నీవు ఆ సాధనం కావాలని దేవుడు నిన్ను ఒక ఉద్దేశంతో బ్రతికించాడు పౌలు లాంటి పొజిషన్లు నిన్ను ఉంచడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఉంచాడు కూడా నువ్వు నీ విధి నిర్వహణ మర్చిపోయావు నీ తోటి వారికి ధైర్యమును నోరు పోయగలిగిన వ్యక్తివి నీ తోటి వారికి అభయ హస్తాన్ని అందించగలిగిన స్థితిని దేవుడు నెక్కిచ్చాడు అలాంటి ఆత్మను రక్షించుకోవటానికి దేవుడు ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థితిని నీకిచ్చాడు చెరసాల నాయకునికి సత్య సువార్తను అందించడానికి పౌలుకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని రక్షకుడైన యేసును పరిచయం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు చచ్చిపోతూ ఉన్న వ్యక్తికి ఇంత చెరసాలలో ఈ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక నా ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది వీరందరూ బయటికి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి నేను చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటే అవమానంగా భావించుకొని తనకు తాను ఫీల్ అయిపోయాడు షేమ్ అనుకున్నాడు సిగ్గేసింది తన ఉద్యోగము విరక్తి కలిగింది చరసాల మీద విరక్తి వచ్చేసింది కుటుంబం మీద విరక్తి కలిగిందేమో 
పై అధికారులు నన్ను ఏమంటారు ఏ తప్పు చేశాను కనుక డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళని వదిలిపెట్టింటారమ్మ ఎంతమంది ఎన్ని నిందలేసి ఎన్ని రకాలైనటువంటి శిక్షలు నాకు విధిస్తారో ఈ బ్రతుకు బ్రతికే దానికన్నా చచ్చుటమేయాలనుకున్నాడు ఉద్యోగం తృప్తిని ఇవ్వలేదేమో కుటుంబం తృప్తిని ఇవ్వలేదు సమస్యలు చిక్కున్నాడు చెయ్యని నేరానికి చచ్చిపోవాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ఎంతమంది మగ్గుతూ ఉన్నారండి చెయ్యని నేరాలకు చిన్న నేరం చేస్తే పెద్ద శిక్ష వేసి జైలు పాలు చేసేస్తే కక్షలు పెంచుకొని కుమిలిపోతూ ఉన్న కుటుంబాలు చెయ్యని నేరానికి శిక్షగా అనేక మంది తప్పుడు సాక్ష్యములు పుట్టించి జైలు పాలు చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మగ్గుతూ ఉన్నారు అట్టి వారిని గురించి ఏ రోజైనా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావా అట్టి వారిని గురించి ఏ రోజైనా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావా అట్టి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ రోజైనా పరామర్శించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావా అట్టి వారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏ హాని చేసుకోవద్దు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రభు నీకు విడుదల కలిగిస్తాడని నోటి మాటతో చెప్పడానికి కూడా ఇష్టపడకోకుండా బయట ప్రచారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎవరో పత్రికలు పంపించేస్తే పచ్చి వచ్చేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఈరోజు ఆదరించండి ఆపదల్లో ఉన్న వారిని ధైర్యపరచండి కృంగిపోతూ ఉన్న వారిని మనమే పత్రికలు అప్పుడు ఆదరణ కోల్పోయిన వారు దుఃఖములో ఉన్నవారు ఏ జాతి వాళ్ళైనా ఏ కులం వాళ్ళు అయినా ఏ మతం వాళ్ళైనా అనగారిపోయినటువంటి వారు చితికిపోయినటువంటి వారు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నవారు వేదనలో ఉన్నవాళ్ళు అట్టి వారి దగ్గరకు వెళ్ళి వారి సమస్యకు సొల్యూషన్ ఇవ్వగలిగిన క్రీస్తును పరిచయం చేయడానికి నీవే అక్కడికి ఒక పత్రికగా వెళ్ళాలి తీసుకో పత్రిక తీసుకొని చదువుకో ఎస్సును నమ్ముకొని చెప్తాం ఎవడు నమ్మడు మనము పత్రికలం కావాలి పౌలు పత్రికగా చూస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఈ చెరసాలు ఇంతవరకు వచ్చిన ఖైదీలందరూ దుఃఖపడతారు వచ్చిన ఖైదీలందరూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు అయ్యా నా దగ్గరికి ఎంతో మంది వచ్చారు నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ తమ యొక్క సాక్ష్యాలు పంచుకున్నారు మేము చేయ నిర్ణయానికి జైలు పాలయ్యాము అన్యాయంగా మమ్మల్ని కేసులు ఇరికిచ్చారు అన్యాయంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు మాకు చెరసాలలో శిక్ష విధించారు మా భార్య పిల్లలు దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు మా పిల్లలు బాధపడుతూ ఉన్నారు అవమానంగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు వారికి ఏమవుతుందో ప్రతిరోజు చెరసాల నాయకులతో చెప్పుకున్న వాళ్ళు కానీ చెప్పుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఒక పోస్తులైన పౌలు సీల తప్ప వారిద్దరు చెప్పుకోలేదు ఎందుకు తెలిసిన వారికి ఆనందం కలిగింది వారికి సంతోషం కలుగుతుంది వారిలో ఉన్న దేవుడు అలాంటి వాడు వారు నమ్ముకున్న దేవుడు అలాంటి వాడు రక్షించుటకు సమర్థుడు కనుక దేవుడు ఏ పర్పస్తో ఏ ఉద్దేశంతో జైలుకు పంపించాడో ఆ పర్పస్ నెరవేరటానికి మేము జైలులో ఉన్నా కూడా సత్య స్వార్థను ప్రకటించే సాధనాలుగానే ఉంటాం ఆశ్చర్యపోయాడు చరసాల నాయకుడు ఎంతోమంది జైల్లో మగ్గుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు విడుదల పొందుతామని చెప్పి మొలతాడుతో ఉరివేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు గొంతు పీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు గొంతు పీకించుకున్నటువంటి వాళ్ళు బ్లేడ్తో గాయపరుచుకున్నటువంటి వారు ఆ జైలు గోడల మధ్య ఉండటానికి ఇష్టం లేక తట్టుకోలేక తలను బాధ కొన్ని కొట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీరెందుకు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు వీరెందుకు ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ సంతోషం చూస్తూ ఉన్నటువంటి చరసాల నాయకుడు ఆశ్చర్యపోయి ఉండొచ్చు ఆశ్చర్యపోయి ఉండొచ్చు ఈరోజు మనం ఉంటూ ఉన్నటువంటి పొజిషన్ చూసి ఎంతోమంది అసూయ పడుతూ ఉన్నారు ఎంతోమంది అసూయ పడుతూ ఉన్నారు మన పొజిషన్ చూసి ఎవరికి హాని చేయకపోవచ్చు ఎవరు సొమ్ము లాక్కోకపోవచ్చు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నీ తోటి సహోదరులకు చేతులు చాపవలసిన నీవు ఆదరించవలసిన నీవు సహాయము చేయవలసిన నీవు కన్నీరు తుడవలసినటువంటి నీవు నీ ఎంతకు నీవు నేను బాగుంటే చాలనుకుంటూ ఉన్నావు అనక అనేక మంది నీ మీద అసూయపడుతూ ఉన్నారు నువ్వు ధనవంతుడు అవుతున్నాను అనుకుంటూ ఉన్నావు పిల్ల పిల్లల తరానికి ధనము సంపాదించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావు అనేక మంది నీ గురించి దేవుని కుమార పెట్టుకుంటున్నారు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా లోపడకపోతే హఠాన్మరణాలు మనకు సంభవిస్తాయి 
ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా సమస్య వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయినప్పుడు అధైర్యపడిన వ్యక్తి జీవితాల్లో క్రీస్తును చూపించగలిగిన సత్య సువార్త సేవ జీవిత పరిచయను ప్రారంభించి దేవుని కొరకు సాధనంగా వాడబడుతున్న అపోస్తల అయినటువంటి పౌలు ఇచ్చినటువంటి అభయస్థం ఏంటంటే నీవు ఏ హాని చేసుకోవద్దు మేము ఇక్కడే ఉన్నాం మేము పారిపోలేదు నీ ఉద్యోగం ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఖైదీలు ఎప్పుడెప్పుడు పారిపోవాలనుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు విడుదల పొందాలా చరసాల నాయకుడు నిద్రపోతే లేకపోతే చరసాల నాయకుని మచ్చుక చేసుకొని లేకపోతే లంచం ఇచ్చేసి లేకపోతే పై రవీలు చేసి విడుదల మీద బయటకు వచ్చేసి మరలా మరలా హత్యలు చేసి మరలా మోసం చేసి మరలా కష్టపడి అనేక మందిని ఇబ్బందుల పాలు చేసి ఈ విధమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్న వాతావరణంలో మేము ఎక్కడికి పారిపోలేదండి పారిపోయే వాళ్ళము కాదు క్రైస్తవుడు అంటే పారిపోయేవాడు కాడు క్రైస్తవుడు అంటే ప్రార్థన పరుడు క్రైస్తవుడు అంటే సంతోషానికి నిలయం కలిగినటువంటి వాడు క్రైస్తవుడు అనగా ఏసు చేత నింపబడినటువంటి వాడు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి వెళ్ళిన ప్రతి స్థలములో అనేక మంది కన్నీటిని తుడవటానికి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన చేతులను ఉపయోగిస్తారు చేతులు చాపి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాదు ఈ చేతులతో నూనెలు తల్లి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు నూనె చల్లటానికి కాదు చేతులు ఇచ్చింది కన్నీళ్లు కారుతూ ఉన్న ఆ కన్నీటిని తుడవటానికి దేవుడు కన్ చేతులనిచ్చాడు అపోస్తులు ఆ పనులు చేస్తూ ఉన్నారు నిజమైన బాధకులు ఆ పనిచేస్తూ ఉంటారు ఎంత అద్భుతం చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన క్రియ ఇదిగా మనం చేయవలసింది ఆత్మలను విధంగా సంపాదించుకోవాలి క్రీస్తు కొరకు ఆడంబరాలు చేసి ఆడంబరానికి ఆకర్షితులను చేసుకుని అందరిని ఆకర్షించుకొని మన సంఘమును చేర్చుకోవడం గొప్ప సంగతి కాదు అది సంఘము అనరు దాన్ని దుష్టుల సంఘము అంటాడు దేవుడు దాన్ని అందుకొరకు అపోసినటువంటి పౌలు ఈ విధంగా శిరసాలలో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు వేదనలో ఉన్నప్పుడు కష్టపెడుతూ ఉన్నప్పుడు స్వార్త ప్రకటించొద్దన్నప్పుడు కొరడాలతో కొట్టినప్పుడు ఆ విధంగా సత్య స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉండగా శ్రమలలో బాధలలో నిందలలో అవమానములలో కష్టాల నష్టాల రాళ్ళ దెబ్బల్లో కొరడా దెబ్బల్లో కన్నటువంటి బిడ్డల గురించి కన్నీటి చేత గలతీలకు రాస్తాడు క్రీస్తు స్వరూప్యములో నీకు మిమ్మల్ని మార్చటానికి మీలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు రూపం పోగొట్టుకున్నారు కనుక క్రీస్తు రూపం మీలో ఏర్పడే వరకు నాకు మరలు మరలా మరలా ప్రసవ వేదన అంటూ ఉన్నాడు ఈజీగా నా సంఘానికి వేలు వేలు వస్తూ ఉన్నారు అనుకున్నటువంటి ప్రసవ వేదన గురించి ఏం తెలుస్తుంది పల్లెలకు వెళ్ళి ప్రజలను అడగండి కష్టము విలువ ఎలా ఉంటుందో కష్టపడి ఆత్మలను సంపాదించిన సాగుకు నడవండి సేవ జీవితం విలువ ఎలాంటిదో లగ్జరీ జీవితము అనుభవించేవాడు ఎంతమంది కన్నీళ్లను తుడుస్తాడు తుడవడానికి ఇష్టపడ్డాడు కన్నీళ్లు కాచే వాళ్ళు కన్నీటిని తుడుస్తాడని దగ్గరకు వచ్చేస్తే పదివేలు ఇచ్చేసి నీ శ్రమలు పోతాయి స్పాన్సర్ చేయి నీ శోధనలు పోతాయి నీ కడుపు నొప్పు పోతుంది నీ మోకాల నొప్పు పోతుంది పిల్లలు అవుతారు ఈ విధంగా మబ్బి పెట్టి మాటలు పెట్టి అప్పుల బాలు చేసేసి లగ్జరీ జీవితం అనుభవించే వాళ్ళు ఉన్నారు పౌలు అలాంటి వాడు కాడు చచ్చిపోయే వ్యక్తికి జీవాన్ని జీవితముని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి ధైర్య వచ్చినలు చెప్పగలిగినటువంటి వాడు మన కుటుంబాలు ఆ విధంగా ఉండనట్టు దేవుడు మనకు సహాయం చేయునుగాక వాక్య ప్రకారం మనల్ని నడుచుకుందాం మనల్ని మనం కట్టుకుందాం వాక్యములు చదువుకొని వాక్యములు ధ్యానించుకొని ఎందుకు వీరు ఈ విధంగా ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు చరసాల జీవితం నాకు ఎందుకండి రౌడీ విషయం మానేశాను చంపడము మానేశాను క్రైస్తవులను హింసించడం మానుకుంటే సరిపోతుంది సంఘమును హింసించడం మానుకుంటే సరిపోతుంది ఈ శ్రమలు నాకు అవసరమా ఈ బాధలు నాకు అవసరమా ఈ కష్టాలు నాకు అవసరమా నా అంతకు నేను నా ఇంట్లో ఉంటాను నన్ను వదిలిపెట్టండి బాబుని చరసాల నాయకుడి దగ్గర అడుక్కోవటానికి ఇష్టపడిన వాడు కాడు దేవుడిచ్చిన గొప్ప భాగ్యముగా భావించుకొని చరసాల నాయకుడు ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా ఒక ఆత్మను నిలబెట్టి ఒక కుటుంబానికి నిజ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేయగలిగిన మంచి ఉన్నతమైన గుణాలు కలిగిన అపోసుడైనటువంటి పౌలు పౌలుకు కలిగిన మనసే అది క్రీస్తు మనస్సు క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సును ఫిలిప్పిలారా మీరును కలిగి ఉండు క్రీస్తు మనసుతో ఆలోచించేవాడు 
దుఃఖపడే వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడతాడు కన్నీళ్లు కాల్చే వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడతాడు అప్పుల్లో కూరుకొని పోయిన వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడతాడు బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళు బాధలు పంచుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు క్రీస్తు మనస్సు కలిగిన వాడు క్రీస్తు మనసు లేనివాడు ముక్క లేకుండా పూట పూటకు ముద్ద మింగడబోడు మింగటానికి ఇష్టపడ్డాడు ముక్కలు ఉండాల్సిందే ఆకలి కొన్న వారి మీద ఆత్మత చేసుకోవడానికి ఇష్టపడిన వారి మీద బాధల్లో శ్రమంలో కృంగిపోతున్న కుటుంబాల మీద దృష్టి పెడతాడు ప్రసంగి గ్రంథకర్త రాస్తాడు చాలా క్లియర్గా విందు జరుగుతున్న ఇంటికి వెళ్ళుట కంటే ప్రలాపించి ఇంటికి వెళ్ళండి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ఎంతోమంది ఇష్టపడుతూ ఉన్నారట వారేమో చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నారట ఏమిటి వారి బాధలు ఏమిటి వారి కష్టాలు ఏమిటి వారి ఇబ్బందులు నేను వెళ్ళాలి ఆలోచించే రోజైనా తలంచేవా ఏ రోజైనా ఎంతమంది జీవితాలను ఆదరించడానికి దేవుడు నీకు స్తోమతనిచ్చాడు ఎంతమంది కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించగలిగిన జీవితం నీకు ఇచ్చాడు ఎంతమంది జీవితాలను క్రీస్తు కొరకు సంపాదించడానికి నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానమును ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానము దేవుడిచ్చిన ఉద్యోగం దేవుడిచ్చిన ఆస్తి దేవుడిచ్చిన ఐశ్వర్యం దేవుడిచ్చిన కుటుంబం దాని ద్వారా ఆత్మలో సంపాదించడానికి పనికి వస్తున్నాయా మనల్ని మనం సంతోషపరచుకోవడానికి పనికి వస్తున్నాయా అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తనకు కలిగిన దానంతటిని కూడా పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని విడిచిపెట్టి ఆత్మల సంపాదన ఆత్మల వేట కొరకు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు కనుక చరసాలలో ఉన్న ఖైదీలకు ఇంపుగా సొంపుగా ఆశ్చర్యకరంగా ఆనందంగా సంతోషంగా సమాధానంగా వారు నమ్మిన క్రీస్తును పరిచయం చేయడానికి వారికి ఇచ్చిన స్వరముల చేత గణామృతములు వలకపోస్తూ ఉన్నప్పుడు ఖైదీలు హాయిగా వింటూ ఉన్నారు మధ్యరాత్రి వేళ ఈరోజు పట్టుపగులు స్వార్థ ప్రకటించడానికి అయితే ఎందుకు వస్తూ ఉన్నారని ఆటంకం చేస్తున్నారు ఎందుకు తెలుసు మన క్రియలు సరి అయినవి కావు కనుక ప్రకటించుటకు దేవుడిచ్చిన పద్ధతులను విడిచిపెట్టి ప్రకటించిన ప్రకటించటానికి ప్రకటించుటకు ఎవరు యోగ్యులో ప్రకటించబడటానికి వినపించటానికి వినటానికి ఎవరు ఎవరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో ఆ నాడి తెలుసుకోకుండా ఆ నాడి తెలుసుకోకుండా మన సొంత ఆలోచన చేత వెళ్తూ ఉన్నాం కనుక ఆత్మలు పట్టలేకపోతున్నాం సమస్యలు పెంచుకుంటూ ఉన్నాం శోధనలు ఎక్కువైపోతున్నాయి కష్టాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి కారణం ఏమిటి గమనించారా ఆలోచించండి ఎందుకు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఈ విధంగా తలస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు క్రైస్తవులు అంటే అసహించుకుంటున్నారు ఎందుకు క్రైస్తవులు అంటే విరోధభావం పెరిగిపోతుంది ఎందుకు పౌలు మాట విని వెంటనే ఆగిపోయాడు ఆగిపోయాడు ఎందుకంటే పారిపోవడానికి ఇష్టపడలేదు అక్కడే ఉన్నాడు కనుక వారు లేరనుకుని ఈయన వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అంటే క్రైస్తవుడు ఆత్మలను పట్టేవాడు ఆత్మలను రక్షించేవాడు చచ్చిపోయే వ్యక్తులకు జీవితాన్ని చివ్వగలిగిన వాడు అందుకొరకు ఈ దినాలు చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా సత్య స్వార్థన ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటి సత్యాన్వేషకులు నిజమైన బోధకులు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వారికి శ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ శ్రమలలో దేవుడు ఆ ఆత్మలు వారి చేతికి అప్పగిచ్చేస్తాడు ఏం అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు కృంగిపోవాల్సిన పని లేదు అవమానము జరిగిన చోట ఆనందం కలిగిస్తాడు దేవుడు ఒక క్రైస్తవాన్ని రక్తము బొట్టు భూమి మీద వలికించబడిందంటే ఆ ప్రాంతంలో గొప్ప రక్షణ స్వార్థ రక్షణకు వచ్చిన సునాదం వినిపించబడటానికి కారణమవుతుంది ఎప్పుడైతే వీరును స్వార్థ ప్రకటించకూడదని ఆటంకపరిచి జైల్లో వేశారో ఆ చెరసాల దైవాలయంగా మారిపోయిండు వచ్చా రోజు రాత్రి సగమరాత్రి ప్రార్థన ఇళ్ల మధ్యలో ప్రార్థన పెడితే ఆటంకం చర్చిలు పెడితే ఆటంకం మైకులు పెట్టొద్దండి కదా చాలామంది చాలా రకాలుగా ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నారు చెరసాలలో మధ్యరాత్రి వేళ మధ్యరాత్రి వేళ సూసైడ్ చేసుకుంటున్న వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకున్న వ్యక్తిని చూసినటువంటి పౌలు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మనలు మనము పరిశీలన చేసుకొని నిజంగా అలాంటి వ్యక్తులకు మనము ఎంత భరోసా కల్పిస్తున్నాం ఎంత సహాయం చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాం ఎంత సహకారం అందించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం బాధల్లో ఉన్నవాడు నీతో బాధలు పంచుకోవటానికి వచ్చేస్తే బజార్పాలు చేస్తూ ఉన్నామేమో 
కష్టాల్లో ఉన్నవాడు కష్టాలు తీరుస్తాడు కదా అని నీ దగ్గరకు వచ్చి మరపెట్టుకుంటే కష్టాలను గురించి బజారు పాలు చేసే వారి కన్నీటికి కారణమవుతూ ఉన్నావేమో క్రైస్తవుడిగా కంటీటిని తుడుద్దాం దేవుని పిల్లలుగా కన్నీళ్ళను తుడుదాం ఆ పదల్లో ఉన్న వాళ్ళను ఆదుకోవడానికి రెక్కలు చాపుదాం దేవుడు నీకు ఇచ్చే పొజిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆదరించే పొజిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రేమించడానికి దేవుడు సమృద్ధిగా నిన్ను ప్రేమించిన క్రీస్తు ప్రేమించమని చెప్పిన ప్రేమను పరచుకోకుండా క్రీకరిస్తూ ఉన్నావేమో ఇంతకాలం నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నీకు ఇచ్చిన ధనాన్ని నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇచ్చిన తెలివితేటలు నీకు ఇచ్చిన ఉద్యోగాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవేమో ఒక్కసారి పౌలు వలె ఆలోచించు పౌలు వలె ఆలోచించు పౌలు ఆనందం పౌలు సంతోషము పౌలు శీలలో ఉన్నటువంటి ఆ గానామృతము చరసాల నాయకుడికి ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చేసింది ప్రశ్నార్థకంగా అయ్యలారా అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏ జాతీయుడో ఏ కులస్తుడో కుల ప్రస్తావన లేకుండా మత ప్రస్తావన లేకుండా పెద్దోడు చిన్నోడు అని కాకుండా అంటరాని వారు అనుకోకుండా అయ్యలారా రక్షణ పొందాలంటే నేనేం చేయాలి ఎదుటి వ్యక్తిలో నుంచి రావాలి నేను రక్షణ పొందాలి పరలోక రాజ్యానికి నేను వెళ్ళాలి మనంతకు మనం ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు చేస్తూనే ఉన్నాము ఏసు రక్తం నమ్మండి ఏసురు నమ్మండి పరలోక రాజ్యం వచ్చేస్తుంది ఏసు క్రీస్తుని నమ్మండి పరలోక రాజ్యం వచ్చేస్తుంది ఏసు క్రీస్తుని ఎరగండి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తవి ఇవి చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నాం మనం ఒక వ్యక్తికి భరోసా కల్పించినప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఆనందాన్ని కలిగించినప్పుడు ఆ పదంలో ఉన్న వానికి అభయహస్తాన్ని అందించినప్పుడు అతనిలో మీకు కలిగిన ఆనందము మీకు కలిగిన సంతోషం మీకు కలిగినటువంటి రక్షణ నేను పొందుకోవాలి మీ ఆనందం ఏంటి మీ ఆనందానికి మూలమేంటి మీ ఆనందానికి ఆర్జుడు ఎవరు అడుగుతారు ఖచ్చితంగా ఎందుకు ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు ఈ ఆనందం ఏటయ్యా నీ ఉద్యోగ రహస్యం అంటే నేను ఢిల్లీలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను బెంగళూరులో కోచింగ్ తీసుకున్నాను హైదరాబాద్లో కోచింగ్ తీసుకున్నాను నంబర్ వన్ పబ్లిక్ స్కూల్లో నేను చదివాను ఎన్ని లక్షలు తగలేసావో ఆ లక్షలతో ఎన్ని మంది కుటుంబాలను ఒక పొజిషన్లోకి తీసుకొని రావచ్చు నీవు పొందుకున్న జ్ఞానం పలాని చోట నేను ట్రైనింగ్ పొందాను పలాని చోట శిక్షణ పొందాను నాకు ఈ సీటు వచ్చిందని హ్యాపీగా ఎలా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నావో నీవు పొందుకున్నటువంటి ఆనందము నీవు సంపాదించుకున్నటువంటి సీటు పేద ప్రజలకు కూడా ఆశను కల్పించాయి నేను కూడా అక్కడ చదవాలి చాలా పేదరికంలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక మారుమూల పల్లెలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి నేను కూడా అక్కడ శిక్షణ పొందితే మంచి ఉన్నతమైన ఉద్యోగంలో స్థిరపడతాను అనుకుని రాత్రి అనక పగలనక అమ్మా నాన్న కష్టపడుతూ ఉంటే ఆస్తులు అమ్ముకొని చదివికొని ఆ ఉన్నతమైన పొజిషన్ పొందుకుంటూ ఉన్నారు అనేక మంది ఇది తాత్కాలికమైనటువంటిది ఇది భూ సంబంధమైనటువంటిది భూ సంబంధమైన నీ ఆస్తిని కోల్పోతివి నీ ఇళ్ళను కోల్పోతివి నీ సమయాన్ని కోల్పోతివి నీకున్న ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుంటువి నిత్యత్వంలో ప్రవేశించటానికి నిజమైన ఆనందము కొరకు నిజమైన సంతోషము కొరకు భక్తుల గుంపులో చేరి దేవుని దూతల ఆరాధనలో నీ ఆరాధన చేరటానికి ఎంత కష్టపడాలి అయ్యా మీకు వచ్చిన ఆనందం మీకు కలిగినటువంటి సంతోషం మీరు పొందుకున్నటువంటి ఆనందం నేను పొందుకోవాలి రక్షణ పొందటానికి నేనేమి చెయ్యాలి అప్పుడు చెబితే వాళ్ళు ఎవరైనా వింటారు ఏ జాతీయుడైనా వింటాడు నాకు కావాలి ఆనందం నీవు పొందుకున్న ఆనందం నీవు పొందుకున్న సంతోషం నీకు కలిగినటువంటి రక్షణ నాకు కావాలి ఎదుటి వాడు అలగ అడగలిగినటువంటి జీవితాలుగా మనం ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాడు మనలు చదువుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్న ఒక మంచి పుస్తకమైనప్పుడు మనం ఇచ్చే పత్రిక కన్నా మనలు చదువుతారు ఎక్కువగా ప్రాక్టికల్గా మనలు చదువుతారు చదువు రాని వాళ్ళు మనలు చదువుతారు మనం ఏం చేస్తున్నాం పత్రికలు ఇచ్చి చదువుకోమంటూ ఉన్నాం 
పౌలు చెరసాలలో పత్రికగా ఉన్నాడు పౌలు చెరసాలలో పత్రికగా మార్చబడ్డాడు పౌలు చెరసాల నాయకుడు చదువుకోవడానికి అవసరమైన గ్రంథాలయంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు అందుకొరకు పౌలుని అడుగుతూ ఉన్నాడు నేను కూడా అన్ని పొందినటువంటి ఆనందం నాకు కావాలంటే నేనేం చేయాలి ప్రభునందు ప్రిలారా అలా ఉందాం అలాంటి జీవితం కొరకు ప్రభువుని అడుగుదాం ఇప్పటి నుంచి ఎంతో కోల్పోయాం ఇప్పటికే నామకార్థంగా జీవించాం ఎవరి సమస్యలు ఎట్లున్నా పర్వాలేదు నేను బాగుంటే అనుకుంటూ మనం సాగిపోయాం ఎవరు చనిపోయినా పర్వాలేదు ఎవరు నష్టమైనా పర్వాలేదు ఎవరు ఇబ్బందుల పాలైనా పర్వాలేదు నా అంతకు నా ప్రార్థన నా ఇంటిలో ప్రార్థన ఉంటే చాలు అనుకున్నాం స్వార్థంతో ఆలోచించి దినాలను గడిపాం ఎంతమంది ప్రాణాలకు ఉత్తరవాదులం అయ్యామో ఎంతమంది చనిపోతే వారందరికి రక్షణ సువార్తను అందించడానికి పత్రిక ఉండవలసిన మనము అలా ఉండకోకుండా వారి చావుకు కారణమైతే దేవుని ఎదుటి నిలిచి ఎలా సాక్ష్యం ఎలా జవాబు చెప్పగలం దేవుడు మనల్ని ప్రశ్నిస్తే దేవుడు మనల్ని అడిగితే ఎదుటి వారిని గురించి తోటి వారిని గురించి ఇంటి పక్కన వారి గురించి బంధువుల గురించి స్నేహితుల గురించి నీ అన్నదమ్ముల గురించి నీ భార్య గురించి నీ భర్త గురించి దేవుడు నిలిపి నిన్ను అడిగితే జవాబు చెప్పగలవా పత్రికగా ఉండవలసిన భర్త భార్య దగ్గర భార్య దగ్గర భర్త భర్త దగ్గర భార్య ఒకరు కోరు ఇరువురు చదువుకోవలసిన పత్రికలుగా ఉండాలి చెరసాల నాయకుడు ఖైదీలకు పత్రిక పౌలు ఉన్నాడు చెరసాల నాయకునికి పత్రికగా ఉన్నాడు యేసును కూర్చిన రక్షణ సువార్త అందిస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు సువార్త చెప్పాడు ఇదిగో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన అందుకు వారు ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందదరు నీకు నీ ఇంటి వారికి ఆత్మత చేసుకోదు బాబు రక్షించడానికి యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతికించడానికి వచ్చాడు ఎవరు నశించిన ఇష్టం లేదని తెలిసిన దేవుడు పరలోకం విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునక భూలోకమునకు రిక్తుగానే వచ్చు తను తాను తగ్గించుకొని కలవరి సెలవ శ్రమలను సహించి ప్రాణము పెట్టి మన కొరకు తిరిగి లేచాడు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచు మాకు ఆనందం ఇచ్చింది ఆయన్నే మాకు సంతోషం ఇచ్చింది ఆయన్నే ఆయన కొరకే మేము బ్రతుకుతూ ఉన్నాం ఆయన ఇచ్చిన ఆనందంతోనే పాడుతూ ఉన్నాం ఆయన ఇచ్చిన సంతోషంతోనే మేము జీవిస్తూ ఉన్నాం ఆయన మా ఊపిరి మా శ్వాస మా ధ్యాస ఆయన రక్తములో కడగబడటానికి ఏసు నీ కొరకు చచ్చిపోయాడు ఏసు క్రీస్తు చచ్చిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచాడు నీవెందుకు చచ్చిపోతావు ఆయన పిలిచే వరకు లోకములు బ్రతకాలి నీ విధి నిర్వహణకు న్యాయం చేయాలి నీ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి రక్షించగలిగిన క్రీస్తును ఉంచుకొని రక్షించడకు శక్తి కలిగిన క్రీస్తుని కొరకు మరణించు ఉంటే నీవెందుకు చచ్చిపోతావు యేసుల విశ్వాసం ఉంచు మమ్మలను బ్రతికించిన క్రీస్తు నేను మరణమునకు పాత్రుడను నేను హానికరుడను హింసకుడను దూషకుడను అలాంటి నన్ను ప్రేమించిన క్రీస్తు నేనైతే జీవించటకు యోగ్యుడని కాను జీవించు జీవితం ఆయన కొరకే బ్రతికితే ఆయన కొరకు బ్రతుకుతాను చచ్చిపోతే ఆయన కొరకే చచ్చిపోతాను బ్రతికితే ఆయన పని చేస్తాను చచ్చిపోతే నాకు లాభము ఎందుకంటే ఆయనతో నేను ఉంటాను ఆయనతో మనమున్నటానికి మన కొరకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సెలవులు ప్రాణం పెట్టాడు కనుక యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము చచ్చిపోయే వ్యక్తులకు ధైర్యనివ్వండి ఆదరణ లేని వారికి ఆదరణ కలిగించండి యేసును గురించి పరిచయం చేయటానికి ఇష్టపడదాం యేసు కొరకు ఆత్మలు సంపాదించడానికి ఇష్టపడదాం అట్టి ఆత్మలను సంగమం వరకు తీసుకొని వద్దాం అట్టి కృప దేవుడు మనందరికి దయచేయునుగాక దేవుడు తన మాటలు దీవించి ఆశ్రదించునుగాక పరిశుద్ధుడివైన మా పరమ తండ్రి దయగలిగిన జీవము కలిగిన మా దేవ మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తోత్రాలు విన్న మాటలను ఆయన వ్యర్థము కాకుండా నేరు కట్టి ఫలింపచేసి మీరు మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందమని మమ్మల్ని అందరిని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ విన్న వారందరి హృదయాలలో పరివర్తన తీసుకుని వచ్చి మేమందరం అయిన పౌలు స్త్రీల వల్ల పత్రికలుగా ఉండటానికి ఉన్న స్థలములోనే మా ఇంటిలో మైరు ప్రక్కల చెరసాలలో ఎక్కడైనప్పటికీ విధి నిర్వహణలో ఉద్యోగ విధి నిర్వహణలో ఉద్యోగస్తుల దగ్గర తోటి వారి దగ్గర బంధువుల దగ్గర స్నేహితుల దగ్గర మీరు పొందుకున్న ఆనందం మాకు కావాలంటే మేము ఏం చేయాలి అన్న రీతిగా మా జీవితాలు బ్రతుకుటకు సహాయం చేయమని ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామమును బట్టి ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మా అడ్రస్ పాస్టర్ జట్టి ప్రభుదాస్ గారు షాలేం ప్రార్థన మందరం వేకర్ శిక్షణ కాలనీ కర్నూల్ మా సెల్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ జీరో టూ ఫైవ్ మా ఇమెయిల్ 
divine at 961 gmail.com